。大家好，我是乔乔妈。这期视频我们来做盐水鸭。盐水鸭的传统做法非常复杂，今天分享的是家庭版做法。你看这个鸭子，皮白肉红，肉质鲜嫩紧实，一点没有鸭腥味做盐水鸭的本质其实就是低温慢煮，非常类似于我们以前做过的水域菜，比如水域牛排和水域三文鱼。我们以前做过的酱油鸡也是同样原理。我们用水域的理念来做盐水鸭，操作流程和标准是明确的，所以即便你是新手，做出来的鸭肉也一定是鲜嫩的。先说说怎么选鸭子，要选瘦型的鸭子来做。鸭子太肥，鸭皮的脂肪太厚，盐水鸭就会发腻。鸭子要选这种嫩鸭，老鸭子煮不嫩。取出鸭脖，留着做其他的菜，拔掉残留的鸭毛。看不清楚的话，用手摸一摸就很容易找到了。用流动水里外彻底冲洗，去除血水。有些人做的鸭肉腥气跟血水没有清理干净有很大关系。水清之后，我们来泡鸭子，水里加一勺盐，用盐水冷藏浸泡六个小时，泡过的鸭子更白了，血水也都出来了。鸭子取出备用。我们来炒花椒盐，先把盐炒到非常热，微微变黄，关火下花椒。用热盐把花椒炒香，这样花椒就不会炒糊了。摊开放凉备用。热盐非常烫，这个时候不要去摸它，盐不烫手了再来抹盐。擦干表皮水分，温热的花椒盐一分为二，一半放到鸭肚子里，来回甩几下就分布均匀了。用另一半盐来抹鸭子皮，反复揉搓几次，从鸭子背部把它压平。这样腌的时候节省冰箱空间，鸭子也显大好看。用盘子压紧，把多余的水分挤出来，鸭肉就更紧实。冷藏腌二十四个小时，用流动水冲洗掉里外的花椒盐，套在一个瓶子上，用电风扇吹干表皮，这样鸭皮就会收缩，吃起来紧实不腻。用吹风的时间，我们来准备卤水，盐占水量的百分之五。白糖平衡咸味鸡精增鲜，料酒去腥，这些香料都是卤水里常用的。草果去籽，只用草果皮，葱姜的量要足一些。你看，吹干之后，鸭皮明显紧致了。取点葱姜塞到肚子里。卤鸭的关键是了解它的本质是低温慢煮的烹饪方法，也就是说，鸭子是误熟的，所以我们选家里最大的锅来做，装尽量多的水。只要放进鸭子后，水不溢出来就行。水越多，水温就越容易控制，保持恒定。卤鸭子的时候就很轻松了。盐水鸭的盐量一定要足，盐足了，鸭肉才不腥气，咸香味才足。料酒以外的所有卤料下到锅里，煮沸后转小火煮三十分钟以上，让水温下降到九十度左右，倒入料酒，我们来烫鸭子。拎着鸭腿，让热水灌满整个鸭腔。反复三次，三进三出之后，鸭腔内外的温度就基本平衡了。这样后面卤鸭的时候，温度就更容易控制。如果这是一道热传导的物理题，那三进三出就是它的初始条件，保持小火就是它的边界条件。这两个条件都设置正确之后，最后是不可能出错的。压个盘子不让它飘起来。卤鸭子的水温要保持在八十五到九十度之间。这个温度的水面是平静的，不会沸腾。保持小火卤五十分钟，只要锅大水深，保持小火，整个卤的过程温度变化很小，都在八十五到九十度的范围以内。所以我每次做盐水鸭，卤水里插上个温度计就可以去忙别的了，非常省事低温慢煮的目标温度与食材可能含有的细菌种类有关。温度设定的原则就是能够确保杀灭这些细菌。对于整鸭来说，鸭腿内的温度达到82度就是安全的温度了。即使鸭肉是粉色的，也可以放心吃。盐水鸭放凉了才好吃，所以做熟之后要立刻放入0到四摄氏度的冰箱中冷藏降温，让肉质紧实，这样切的时候也不会破皮，同时也抑制细菌孢子生长。吃的时候不要加热，因为加热会使细菌孢子繁殖，产生新的细菌。这就是为什么盐水鸭是一道凉菜，而且加热之后有可能有异味的原因了。切鸭子的时候，争取一刀过，反反复复来回切，切口就不好看。可以直接剁，剁鸭子要注意安全啊。我们的鸭子是白皮红肉，骨髓也是红色的，这是正常的。
，说明这只鸭子很年轻，它骨髓还没有发育完全，所以即使是煮熟了也还是红色的。鸡也是一样道理，肉的质地紧实，却一点不老，咸香味儿足，越嚼越香。看完视频记得点赞、订阅和转发，我是小小妈，谢谢大家收看。